அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கெம்லோட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் நமக்கு எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது தான் இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் இது அவ்வளவுதான் இதை வந்து குவாண்டம் நம் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு நாலு டைப்ல இருக்குது நாலு டைப்ல இருக்குது இதுல ஃபர்ஸ்ட் குவாண்டம் நம்பர் வந்து என்னதுன்னா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் வந்து நமக்கு எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜியையும் அதோட சைஸையும் பத்தி சொல்லுது அதாவது ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆட்டம்ல நடுவில் இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் அதை சுத்தி வர்ற பாதை இது வந்து எலக்ட்ரானோட சுத்தி வர்ற பாதை அதாவது ஆர்பிட் அப்படின்போம் இதுல என்னன்னா புதுசா ஒரு டேர்ம் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க அது என்ன டோம்னா ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷெல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுத்தி வருது பாத்தீங்களா அதோட எனர்ஜியை குறிக்கக்கூடியது தான் இந்த ஷெல் தமிழ்ல வந்து கூடுன்னு சொல்லுவாங்க கூடுனா என்னது ஒரு பொருள் உள்ள இருக்குன்னா அதை முழுமையா அடைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து கூடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் இது எலக்ட்ரான்ஸை சுத்தி இருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஷெல் இந்த ஷெல் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எனர்ஜி டேர்ம்னா இது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து இன்னர் ஷெல் அப்படின்னு தூரத்தில் இருக்கிறது வந்து அவுட்டர் ஷெல் அதாவது கடைசியில் இருக்கிறது அவுட்டர் ஷெல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு நம்பர் நம்பரிங் கொடுக்குறாங்க என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இது வந்து ரெண்டு செகண்ட் ஷெல் இது வந்து மூணு தேர்ட் ஷெல் இது நாலு நாலாவது இருக்கிறதுனால இது ஃபோர்த் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறத நம்ம வச்சுப்போம் ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு இந்த ஆட்டமோட சைஸ் கிடைச்சிருமா எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வட்டத்தை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வட்டத்தோட மையப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்தின் தொடுகோட்டிற்கு வரையக்கூடிய கோடு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர் அதாவது ரேடியஸ் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆரம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வட்டத்தோட வட்டத்தோட சுற்றளவு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சுற்றளவு தெரிஞ்சுனா வட்டம் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற கடைசி ஆர்பிட்டால் ஆர்பிட்டால்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் அதாவது மையப்புள்ளியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சா நம்மளால இந்த ஆட்டமோட சைஸ சொல்ல முடியும் இந்த கடைசியில இருக்கிற ஆர்பிட்டாலுக்கு மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா இல்ல இந்த இது உள்ள இருக்குதா இங்க இருந்து இதோட எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணா இந்த எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்போ இதோட ஆர்பிட் அதாவது இந்த ஷெல் தேர்ட் ஷெல் இந்த ஷெல் வந்து எவ்வளவு சை எவ்வளவு பெரிய சைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் இதுதான் வந்து இந்த குவாண்டம் நம்பர் நமக்கு சைஸ பத்தி சொல்லுது அப்புறம் எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து எப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த நியூக்ளியஸ சுத்தி எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா இப்போ இங்க வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இத நியூக்ளியஸ் வச்சுப்போம் என்னோட கையை வந்து எலக்ட்ரான் சுத்தி வர்றதா வச்சுப்போம் இந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது அதாவது இந்த கடைசியில இருக்கிற எலக்ட்ரான் வச்சுப்போம் இங்க இருந்து தூரமா இருக்கிறது கடைசி ஆர்பிட்ல இருக்கிற ஷெல்ல இருக்கிறது இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து இந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஆட்டம்க்கு உள்ளேயே இருக்கணும்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு அதிக எனர்ஜி தேவைப்படும் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்ப பக்கத்துல இருக்கிற இந்த இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இந்த எலக்ட்ரான் ரொம்ப பக்கத்திலேயே இருக்குது அதனால இந்த எலக்ட்ரானுக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி தேவை இல்லை இதை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு இதை இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் தேவைப்படும் அதனால இன்னர் ஷெல்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே கம்மியான எனர்ஜிலையும் அவுட்டர் ஷெல்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே அதிக எனர்ஜிலையுமே இருக்கும் இப்போ ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஷெல்ல வந்து நமக்கு இப்படி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஷெல்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே ஒரே எனர்ஜில தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இன்னொரு எலக்ட்ரான் அதுவும் ஒரே எனர்ஜில இருக்கும் இந்த இதுல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே ஒரே எனர்ஜில இருக்கும் ஆனா இங்க இருந்து வெளியே போக 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 எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னு சொன்னோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு ரீசன் அதனால ஒரு நியூக்ளியஸ்ல இருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கு
இங்க இருந்து அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஷெல்லுக்கு போகணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் என்ன தேவைப்படும் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும் எதுக்காக எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த செல்லில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் ஸோ கம்மியான எனர்ஜிலேருந்து அதிகமான எனர்ஜிக்கு அந்த எலக்ட்ரான் போகணும்னா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்போ தான் அங்கே இருக்கிற எனர்ஜி அதை ஈக்குவல் பண்ணிட்டுனா அங்கே போய் அதால் இருக்க முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு லைட் சோர்ஸ் ஒன்று லைட் ஒன்று அப்ளை பண்ணால் அந்த லைட்டில் இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஷெல்லுக்கு போய் இருந்துருது அதுதான் வந்துட்டு என்னென்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அதாவது எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி அது அடுத்த ஷெல்லுக்கு போய் இருக்குது இப்போ அங்கே இருக்கிற ஷெல்லு வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுச்சுன்னா இந்த ஆட்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சேரில் வந்து ஒருத்தர் உட்காந்து இருக்கிறப்போ அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருப்பார் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் வர எப்போ கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார் நானும் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா சரி பாதி பாதி ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த சேர்லாம் உட்காந்துருக்க முடியாது கை வலிக்கும் சாரி கால் வலிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு எஞ்சி போயிடுறாரு எப்போ நீயே உட்காந்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஞ்சி போயிடுறாரு அப்போ அதுக்கப்புறம் திரும்ப இவர் உட்காந்து ஆல்ரெடி உட்காந்து இருந்தவர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதனால் திரும்பவும் இந்த எலக்ட்ரான் எப்போ இந்த ஷெல்லில் இருந்து இந்த ஷெல்லுக்கு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுது வாங்கின எனர்ஜியை நீ ஏன் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டு இங்க போன அந்த எலக்ட்ரான் திரும்பவும் அதே ஷெல்லுக்கு திரும்பி வந்துருச்சு அப்படி திரும்பவும் திரும்பி வந்துருச்சுன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி போச்சுன்னா அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க சொல்லலாம் இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பருக்கு வந்து நமக்கு நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது இதை வந்து என் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள்ல சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என் சிக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போய்கிட்டே இருந்தது இப்போது ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த என் அப்படிங்கிற ஃபர் என் ஒன் ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுக்குள்ளே எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டூ என் ஸ்கொயர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் அ ஷெல் சரிங்களா இப்போ ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒன் போட்டால் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் நம்ம <laughs> செகண்டரி பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த குவாண்டம் நம்பர் சாரி இந்த அசிமு ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு சுழற்சி நிலையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டேம் தான் வந்து இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதாவது இப்போ பூமி எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்குதா அது ஒரு சுழற்சி அதே மாதிரி சூரியனையும் சுற்றி வருதா அது ஒரு சுழற்சி ஆனால் அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு பூமியையும் சுற்றி வருது அப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு சுழற்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு தெரியும் பூமியோட சாய்வு வந்து எப்படி இருக்குன்னா இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரியில் சாய்வு நிலையில தான் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்து ஒரு வெக்டர் வேல்யூவா சொல்றது தான் வந்துட்டு இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர்ல வந்துட்டு இது இது என்ன இதை பத்தி சொல்லுது அந்த எலக்ட்ரான அப்படின்னு பார்த்தா அந்த எலக் அந்த எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஆர்பிட்டோட ஷேப் இந்த ஷேப்ப பத்தி சொல்றது தான் இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் இந்த ஷே இது வந்து என்னன்னா என்ன சிம்பிள்ல சொல்றாங்க அப்படின்னா எல் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள்ல சொல்றாங்க இதோட வேல்யூஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா எல் சிக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஷேப்பை பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்ல இருக்கிற ஒரு ஷெல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லோட ஆர்பிட்டோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றது தான் வந்து இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் அதனால தான் இதை செகண்டரி பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இப்போ இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க ஷெல்ல
கூடு இது வந்து துணை கூடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சப் ஷெல்ல வந்து நம்ம வந்து இதுலயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணோம்ல ஷெல்லுக்கு நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது அதே மாதிரி இந்த எல்லுக்கும் நம்ம வந்து நம்பரையும் கொடுத்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து லெட்டர்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க ஜீரோனா எஸ் ஒன்னுனா பி சி டூனா வந்து டி த்ரீ வந்து எஃப் இது ஃபோர்னா ஜி அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நம்பர்ல வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றதுக்காக நமக்கு வந்து இங்க ஒன் கொடுத்தாங்கன்னா இங்க லெட்டர்ஸ் கொடுத்து நமக்கு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க இப்போ இந்த எஸ் பி டி எஃப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு சப் ஷெல் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குப்பா அந்த எலக்ட்ரானோட ஆங்குலர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் வந்துட்டு அதாவது எல் சீக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இப்போ எந்த ஷேப்ல இருக்கிற ஆர்பிட்டல்ல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நம்மளால என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்னும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் அதாவது ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு டூ டூ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஷெல்ல இருக்கிற சப்ஷெல் அந்த சப்ஷெல்ல ஒரு சப்ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம்னா டூ எல் பிளஸ் ஒன் சாரி டூ டூ எல் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம் இப்ப எல் சீக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிருமா ஜீரோ பிளஸ் ஒன் மொத்தமா இந்த இதுல ஒரு சப்ஷல் அதாவது எஸ் சப்ஷல்ல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் இப்ப பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல ஒன் இருக்குதா ஒன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணா டூ இன்டூ ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் பி ஆர்பிட்ல பி சப்ஷல்ல நமக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதே மாதிரி டில எடுத்துக்கிட்டோம்னா டில பத்து இருக்கும் எஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல பதினாலு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஒரு ஷெல்ல எவ்வளவு சப் ஷெல் இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஒன் என் ஒன்னுங்கிற சப் ஷெல் எடுத்து ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல எத்தனை சப் ஷெல் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சப் ஷெல் தான் இருக்கும் ஷெல் சப் ஷெல் ஒரு ஷெல் எடுத்தா அதுல ஒரு சப் ஷெல் தான் இருக்கும் ரெண்டு எடுத்தா அதுல ரெண்டு சப் ஷெல் இருக்கும் மூணு எடுத்தா அதுல மூணு சப் ஷெல் நாலு எடுத்தா நாலு அஞ்சு எடுத்தா அஞ்சு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை ஷெல் இருக்கோ அது எத்தனாவது ஷெல்லோ அந்த ஷெல்லோட எண்ணிக்கை தான் வந்துட்டு எத்தனாவது நம்பர்ல இருக்கிற ஷெல்லோ அதுதான் வந்து அதுல இருக்கிற சப் ஷெல்லோட எண்ணிக்கை ஒரு ஷெல் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுல ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுல ஒன்னு செகண்ட்ல ரெண்டு தேர்ட் தேர்ட் ஷெல்ல மூணு இந்த மாதிரி இது போய்கிட்டே இருக்கும் 